Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. In this video, we will be doing questions 6 to 10. Since they are integer type and on an easier side, I have included all the questions in one video. So we need to find the smallest natural number that leaves the remainder 3 when divided by 5 and 4 when divided by 6. As I have told you, that when we have remainders ke bare mein information given, ho, that means we are talking about mod. So, when I divide a number ko 5, se divide kar rahi hu, so this is giving me a remainder of 3. And that's why I have used this mod in between. Because my result kya hai? that is a remainder. Similarly, when I am dividing a number by 6, my remainder is coming out to be 4. So this is the thing which has been given in the question. Now I need to find the value of x that is the smallest natural number. Now we have two methods. One is an easy one which many of us would have done in the exam. And first is a theoretical one. So from the exam point of view, we have this particular information given. Through this, I can write x as 5q plus 3, that is divisor into question plus remainder. Now, since here we are talking about a natural number, 0 se value put karna start karo. Kyunki in IIT Madras, we include 0 as a natural number. So, q ki value 0 hi to x ki value 3 hai. Q ki value 1 hui to x ki value 8. Q jab 2 hoga to ye, jab 3 hoga to ye and so on. So, I kuch values nikal li set A me. Similarly, मुझे x mod 6 4 के बराबर given था, तो x की ये वाली equation आई, that is 6 q plus 4, इससे मैंने set b निकाला, and that's 4, 10, 16 and so on, यहाँ पे भी q की value 0 से मैंने put करना start किया, and I found out that 28 is the first common value in both the set, that is set a and b. So, x is equal to 28 is such a value which is satisfying both equations. And because this is the first common value, this is the least natural number or smallest natural number. So, the answer of this particular question is 28. Now, let's talk about the theoretical method. So, what we do is we take the LCM of both the modulus, that is 5 and 6. Modulus is just the another name of a divisor. So, my 5 or 6 divisor tha, dono ka LCM lo. Now, what we need to do is, we have to expression likhne, and we need to find the difference of these both. Surprisingly, her bar aapka ye same hi aega. Bhali aapki do equation ho ya paanch equation ho. Jo difference ho ga na between a divisor and a remainder of each equation, that will be same. In this case, I got 2. What you need to do is LCM minus the difference, that is 30 minus 2, you will get the answer. Now, this is a formal approach. This is a practical approach. Whichever suits you, go with it. Next question. A function is natural number se natural number mein defined. Hai, and it is said as AX plus B. Now, given that this function is bijective, I have A plus B ki value. Hai. Since Natural numbers and natural number ke beech mein hai function. That means it is defined from natural to natural number. What I can conclude is that my codomain is all the natural number. Second thing which is given in the question is that the function is bijective. Therefore, function is one to one and on to. Dusri language mein bola jaye to function injective and surjective dono hai. One to one ka matlab kya hota tha? Ki y ke paas ek unique x hai. सारे y के पास होना जरूरी नहीं है, पर जिन भी y के पास है, उनके पास एक यूनिक x होगा। That is one to one. And on to क्या होता था कि हर y के पास x होगा। जब भी कोई फंक्शन one to one and on to दोनों हो, तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ? That each y has unique x. Each क्यों लिखा? क्योंकि on to है। Unique क्यों लिखा? क्योंकि one to one है। तो जब भी bijective function होगा, इतना learn करने की जगह बस ये वाली line, जो कि red color में लिखी हुई है, इसे याद कर लो। That for each y, I have a unique x. Now this is a function which is given to us. ये तो हो गया theory part. Function क्या है? A x plus b. अब let's talk about the concepts and figure out कि a और b की क्या value होनी चाहिए। तो यार 
देखो ए और बी की कोई सी भी वैल्यू के लिए मेरा ये जो फंक्शन है ना ये वन टू वन होगा ही होगा क्यों क्योंकि दिस इज अनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो एक्स की एक वैल्यू डालो आपको फंक्शन मिल जाएगा ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रख लो डजेंट मैटर टू अस सो इन एनी केस वेदर ए एंड बी बी एनी थिंग वी द फंक्शन विल बी वन टू वन तो यार इससे तो कोई इंफॉर्मेशन हमें मिली नहीं तो लेट्स टॉक अबाउट दी ऑन टू फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए मेरा कोडोमेन क्या दिया हुआ है नेचुरल नंबर देफो जो तीर लगे ना जाके एक्स से वो हर एक नेचुरल नंबर को लगनी चाहिए लाइक जीरो वन टू थ्री फोर ऑल द नेचुरल नंबर शुड बी कवर्ड यार अब वो तो तभी पॉसिबल है जब एक्स की जो कोफिशियंट है वो वन होगा क्यू लेट्स सी दिस ये थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअल है लाइक ओरल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए तो देखो अगर ए की वैल्यू वन हो जाएगी तो एक्स का कोफिशियंट वन हो जाएगा सो दैट मीन्स माई फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस बी तो अब इससे फायदा क्या हुआ ये देखो आप देखो अब ए के पहले कमेंट करने से पहले ना मैं बी पे कमेंट कर देती हूँ कि यार बी तो जीरो ही होना चाहिए रीजन बींग कि यार अगर एक्स की वैल्यू मैंने जीरो भी डाल दिया तो वाई की वैल्यू बी होगी तो मेरा जो जीरो है या बी से जो छोटी वैल्यूज हैं वो तो कवर ही नहीं हो पाई बट मुझे तो सारे नेचुरल नंबर्स कवर करने हैं सो बी की वैल्यू जीरो होनी इंपॉर्टेंट है सो दैट आई कवर ऑल दी नेचुरल नंबर्स ठीक है पहली चीज दूसरी चीज एक्स का कोफिशियंट वन क्यू होना चाहिए तो देख लेते हैं अभी इसको ए मान लेते हैं तो इतना तो मैंने फिगर आउट कर लिया दैट बी शुड बी जीरो अब अगर वाई की वैल्यू मैंने मान ली टू एक्स के बराबर है मतलब ए को मैंने टू पुट कर दिया तो यार अब ध्यान दो कि अब मेरे पास सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं दैट इज जीरो टू फोर सिक्स तो बीच में मेरे कुछ नंबर गायब है अब इसका कोफिशियंट आप बढ़ाते रहो यू विल स्किप मोर दी नंबर लाइक थ्री कर लिया तो बीच में दो दो नंबर गायब हो जाएंगे सो टू कवर ऑल दी नेचुरल नंबर आई नीड टू हैव नो स्पेस इन बिटवीन So, ना ही कुछ ऐड होना चाहिए ना ही कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए एक्स में सो दैट आई कैन कवर ऑल दी वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर सो बी शुड बी जीरो ए शुड बी वन सो दैट आई कैन कवर ऑल दी नेचुरल नंबर सो ए प्लस बी विल बी वन प्लीज नोट कि ए और बी की कोई सी भी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन वन टू वन होगा ही होगा पर मेरे फंक्शन को अगर ऑन टू होना है तो उसकी ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए so this is a good question जिसमें बिल्कुल भी calculation नहीं है it's just a brain which we are using now question number एट question number एट में बोला है कि एक city है उसमें सौ लोग हैं उनमें से जो x है that are the number of people जो कि engineer है जो y है these are the people who are above the age फोर्टी and जो z है these are the people who have their own houses Now I need to find the number of people who are engineer and they don't have the independent house. Therefore, I need the values of x. मतलब मुझे वो engineers चाहिए, जिसमें values of z ना हो, मतलब कि उनके पास उनका खुद का घर ना हो. So यार इसमें तो मुझे calculation की need ही नहीं है. Diagram में clearly दिख रहा है. So this is a okay. Now let me cover, color it. So this is x complete and this is y uh, z. मुझे Z वाली वैल्यूज नहीं चाहिए सो बेसिकली देखो यार ये फोर और एट को डिस्कार्ड कर दो सो द वैल्यूज ऑफ X विच आर नॉट इन्वॉल्व इन Z आर इलेवन एंड सेवन सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एटीन इजी ओके नो क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट इट से कंसिडर अ सेट दिस ओके नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ अ हाईलाइट ऑफ सो एक सेट है S जिसमें A की वैल्यू नेचुरल नंबर है एंड इट इज फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी वन वाई एम सेंग जीरो क्योंकि यार आई आई टी मद्रास में वी इन्वॉल्व जीरो इन नेचुरल नंबर सो मेरा जो सेट एस है दैट इज फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी वन अब दो रिलेशन डिफाइंड है आर वन क्या बोलता है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे दैट इज वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स सो मतलब एक्स की जो भी वैल्यू है वाई उसका तीन गुना है तो यार मैंने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया x की वैल्यू जीरो रखी तो y तीन गुना होगा दैट इज जीरो x की वैल्यू वन रखी y तीन गुना होगा दैट इज थ्री टू रखी तो y सिक्स आया थ्री रखी तो y नाइन आया एंड सो ऑन वेन आई पुट x की वैल्यू एज एट तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी तीन गुना दैट इज ट्वेंटी फोर 
बट सिंस मेरा सेट 21 के बाद खत्म हो जाता है तो इसलिए मेरे रिलेशन में भी x इज इक्वल टू एट नहीं आ पाएगा गोत लॉजिक क्योंकि x एंड y बोथ आदि वैल्यूज विच आर इन s 24s में नहीं है तो 8 कॉमा ट्वेंटी भी रिलेशन r1 में नहीं होगा सो द कार्डिनलिटी ऑफ r1 वन इज एट क्योंकि हाउ मेनी पेयर वी हैव ऑफ x कॉमा वाई दैट आर एट सो कार्डिनलिटी और द नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी एट Now let's make the relation R2, जिसमें क्या equation satisfy करेगा x and y? y is equals to x square. मतलब x की जो भी value है उसका square कर दो आपको y की value मिल जाएगी. So this is what I have done. Zero डाला zero का square किया, one डाला one का square किया, two डाला two का square किया. अब जब मैं x की value five डालूँगी, y की value आ जाएगी twenty five. Since twenty five is not in set S. तो वो R2 में भी नहीं आ सकता सो so, R2 में भी सिर्फ फोर कॉमा सिक्सटीन तक वैल्यूज आएंगी नाउ ये तो मैंने बना दिया S, R1 एंड R2 सेट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है वी नीड टू फाइंड दी कार्डिनलिटी दैट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन R1, एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स विच आर इन R1 एंड R2। तो यार R1 एंड R2 में कितने एलिमेंट्स है वो भी देख लेते हैं सो दे आर टू दैट इज जीरो एंड थ्री so we have two elements in common so the cardinality of r1 intersection r2 will be 2 i need to find the cardinality of r1 excluding the values which are in r1 intersection r2 so that is 8 minus 2 that is 6 i hope you got the concept last question in a zoo we have six bengal white tiger and nine bengal royal tigers Out of these tiger, five are male and ten are either Bengal or the males. Royal tiger or the male. Now we need to find the number of female Bengal white tiger in a zoo. So ये जो question में पूरी information given थी इसे मैंने लिख दिया कि जो white tigers हैं that are six, royal tigers are nine. Total number of male in this entire tigers are five. The tigers which are royal and are male are ten. Now I need to find the number of females that are the white tigers. So the number of white tigers who are female, मुझे ये निकालना है. See, I have been given this particular thing, and I know that. Wait for a second. We know this formula, right? That A union B is given. It can be written as this, right? So this is what I have done. I have used this particular equation and put the formula. So the number of royal tigers, number of white tigers, and this is unknown. So this expression की वजह से मुझे n की value मिल गई. और ये n की value क्या है? The number of tigers who are royal and male. So the number of tigers who are royal and male are four. See, it's already given that the total number of male are five. जिनमें से जो चार मेल हैं दैट आर रॉयल टाइगर तो व्हाइट टाइगर जो कि मेल है वो कितने होंगे सिर्फ एक होगा सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटर्न ठीक है नाउ आउट ऑफ फिफ्टीन आई हैव फाइव एस मेल तो बेसिकली मेरे पास टेन फीमेल टाइगर्स हैं करेक्ट अभी मेरे को पता चल गया है कि रॉयल टाइगर्स में से चार तो मेल है तो ऑब्वियसली बाकी के बच्ची भी फीमेल होंगी सो नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव सो पांच हो जाएंगी फीमेल टाइगर्स इन अ रॉयल टाइगर ग्रुप सो आई नीड टू फाइंड दी फीमेल्स नंबर ऑफ फीमेल इन अ वाइट टाइगर सो दैट विल बी टेन माइनस फाइव दैट इज फाइव वैसे इसकी काफी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है मतलब मुझे ये निकालने की नीड ही नहीं थी क्यों क्योंकि वेन आई हैव फिगर्ड आउट दैट टोटल नंबर ऑफ मेल इन द वाइट टाइगर्स आर वन एंड टोटल नंबर ऑफ वाइट टाइगर्स आर सिक्स तो रेस्ट विल बी फीमेल सो सिक्स माइनस वन दैट विल बी फाइव so anyhow you will get the number of female who are white tigers so that's all in this video if you learn something new then don't forget to subscribe to the channel and support us